নমস্কার বন্ধুগণ সবাইকে আবার স্বাগত আমার চ্যানেলে বন্ধুগণ ডব্লিউ বিসিএস দু হাজার কুড়ির প্রিলি পরীক্ষা আজকে হয়ে গেল আশা করবো সবাই ভালো পরীক্ষা দিয়েছ তো এবার এখন মেন কোয়েশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন পেপার কেমন হয়েছে এবং কাট কত আসতে পারে এবার বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মতামত যেটা শোনা যাচ্ছে অনেকে বলছে কোয়েশ্চেন মানে কাট বেশি আসতে পারে অনেকে বলছে কাট না কম আসবে যেহেতু কোয়েশ্চেন টাফ হয়েছে আগের থেকে তো এবার এখন যে ভিডিওতে আমি বলবো এটা পুরোপুরি আমার ব্যক্তিগত মতামত এবং সবাই হয়তো সহমত নাও হতে পারে কারণ যেমন হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না তো সেরকম অনেকের মতামত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তাও আশা করব যতটা সম্ভব এটা মানে অ্যাকুরেন্ট রাখা এবার কাট অফ কত আসতে পারে এবং কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস সেটা জেনারেলি করা হয়ে থাকে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো কেমন হয়েছে সেটার ওপর ডিপেন্ড করে তো এবার সেটা যদি তোমরা দেখো প্রিভিয়াস ইয়ার মানে দু হাজার উনিশের কোয়েশ্চেন পেপারের সাথে যদি দেখো দু হাজার কুড়ি কোয়েশ্চেন পেপার তাহলে অবশ্যই কিছুটা তুমি টাফ দেখতে পাবে উনিশের সাথে যদি কম্পেয়ার করো তার কারণগুলো কি মেন কারণ দেখো একটা কারণ যেটা হয় সেটা হচ্ছে দু হাজার উনিশে তুমি যদি পেপার দেখো যেটা আমার মতে আর কি যেটা অনেকে মত না হতে পারে বাট আমি যেটা মনে করি দু হাজার উনিশের যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সেকশন ওয়াইজ সাজানো ছিল মানে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন হিস্ট্রি পঁচিশটা কোয়েশ্চেন জিওগ্রাফি পরপর দেওয়া ছিল র্যান্ডাম ছিল না পরপর পঁচিশ ছাব্বিশ থেকে পঞ্চাশ জিওগ্রাফি তারপর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তারপর হিস্ট্রি পরপর ছিল তো এক্ষেত্রে তোমাদের সুবিধে কি হয় যখন পরপর কোয়েশ্চেন থাকে যখন তুমি ধরো কোনো কোয়েশ্চেন সেকশন শুরু করলে ছাব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন ধরো দেখলে প্রথম কোয়েশ্চেন জিওগ্রাফি হয়েছে তখন তোমার মাইন্ড মানে অটোমেটিক্যালি এটা ভেবে নেয় মানে অটোমেটিক্যালি তুমিও ভেবে নাও যে এরপর পরপর যে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন আপ টু ফিফটি অব্দি জিওগ্রাফি থাকবে এর বাইরে কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না তো সেইভাবে তোমার মাইন্ড সেইভাবে কিন্তু জিনিসটা ক্যাচ করে না পরপর জিওগ্রাফি কোয়েশ্চেনই আসবে কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে র্যান্ডাম কোয়েশ্চেন আসার ফলে কী হচ্ছে যখন তুমি দেখছো জিওগ্রাফি কোয়েশ্চেন ধরো দুটো সলভ করলে এরপর হঠাৎ হিস্ট্রি চলে এলো হিস্ট্রি আবার একটা সলভ করার পর আবার রিজনিং চলে এলো তারপর পলিটি চলে এলো ফলে কী হচ্ছে তোমার মাইন্ডের যে থিঙ্কিং প্রসেস এটা ফ্ল্যাকচুয়েট করছে বারবার একবার হিস্ট্রি ভাবতে হচ্ছে একবার জিওগ্রাফি ভাবতে হচ্ছে একবার তোমাকে রিজনিং ভাবতে হচ্ছে তো এই জায়গাটাই অনেকটা একটুখানি হলো তুমি যদি সেম কোয়েশ্চেন একটা র্যান্ডামভাবে আর একটা সেকশান ওয়াইজ ভাগ করে দাও তাহলে দেখবে র্যান্ডাম কোয়েশ্চেনটা তোমার একটু হলে শক্ত লাগে যত যত লেভেল কিন্তু দুটোরই সেম তো সেক্ষেত্রে এবারে যেটা দিয়েছে র্যান্ডাম কোয়েশ্চেন পরপর দিয়ে গেছে মানে কোনটা কোন সেকশান থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছে না যার ফলে সেটা কিন্তু একটু হলে কোয়েশ্চেন পেপার থেকে টাফ বানিয়ে দেয় আমি বলছি না এটা খুব বড় একটা ফ্যাক্টার এটা খুবই একটা ছোটো ফ্যাক্টার বাট একটু হলেও কিন্তু টাফ বানিয়ে দেয় এরপর যেটা সেটা হচ্ছে তুমি আগের বছরে দু হাজার উনিশের যদি দেখো সব থেকে ইজি পার্ট যেটা ছিল দু হাজার উনিশের সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি পেপারটা দু হাজার উনিশে খুবই ইজি দিয়েছে হিস্ট্রি বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন বেশিরভাগ ছেলে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তারও বেশি নম্বর তুলে নিয়েছে পঞ্চাশে এবারে কিন্তু অতটা ইজি আসেনি কোয়েশ্চেন ছিল ইজি এনে যে সব কটা হিস্ট্রি কোয়েশ্চেন শক্ত দিয়েছে ইজি অবশ্যই ছিল কিন্তু আগেরবার যতগুলো ছিল ইজি কোয়েশ্চেন এবারে কিন্তু তার থেকে একটু বেশি হার্ড ছিল তো সেক্ষেত্রে হিস্ট্রি কোয়েশ্চেন অবশ্যই টাফ এসছে আগের বারে সেকশন সাইড যদি তুলনা করো এরপর তুমি যদি পলিটি কোয়েশ্চেন দেখো আগেরবার পলিটি কোয়েশ্চেন ইজি ছিল মোটামুটি ঠিকঠাক লেভেলে ছিল এবারে পলিটি থেকে খুব বেশি দেয়নি এবার ইকোনমিক্স থেকে বেশি দিয়েছে দুটো যদি কম্পেয়ার করো দুটো মিলিয়ে পঁচিশ আসে আগেরবার ইকোনমিক্স কম ছিল পলিটি বেশি ছিল যদিও সেকশন ভাগ করেছিল বলে আগেরবার বোঝা গেছিল এবারে সেকশন ভাগ করেছিল না বলে মানে ঠিক মতো বোঝা সম্ভব না কটা দিয়েছে পলিটি থেকে কটা ইকোনমিক্স থেকে বাট মনে যেটা হলো ইকোনমিক্স থেকে বেশি দিয়েছে পলিটি কম দিয়েছে বাট যে কটা দিয়েছে পলিটি মোটামুটি সোজা দিয়েছে বাট ইকোনমিক্স বেশি দিয়েছে এরপর যদি রিজনিং দেখো খুব ট্রিকি কোয়েশ্চেন দিয়েছে রিজনিংয়ে যেমন তুমি যদি একটা কোয়েশ্চেন ছিল সেকেন্ডকে যদি ক্রস করে তুমি চলে আসো এরকম কিছু একটা কোয়েশ্চেন ছিল তুমি কোন স্থানে যাবে তো অনেকে ভুল করে ফার্স্ট করে আসবে এই যে সেকেন্ডকে ক্রস করেছে বা সেকেন্ডকে ক্রস করে সেকেন্ডই হবে তো এরকম একটা ট্রিকি কোয়েশ্চেন ছিল তারপর পাঁচ ইঞ্চি যাচ্ছে চার ইঞ্চি স্লিপ খেয়ে পড়ছে তো পঁচাত্তর ইঞ্চি যেতে কতদিন সময় লাগবে এরকম ট্রিকি কোয়েশ্চেন ছিল অনেক রিজনিকে কিন্তু এগুলো সোজা আলটিমেটলি বাট একটু ট্রিকি ছিল একটু যদি মাথা না ঠিকঠাক না কাটাতে পারো তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তো এবার আসি আলটিমেটলি কাট অফ কত আসতে পারে জেনারেলি যেটা মনে হলো অবশ্যই কোয়েশ্চেন দু হাজার উনিশ
রিজনিং টিজনিং ওগুলো কিন্তু অলমোস্ট সেম ছিল ভূগোল আই থিঙ্ক আমার একটু টাফ লেগেছে আগেরবার আগেরবার একটু ইজি লেগেছিলো বেশি এবারে সামান্য টাফ লেগেছে বাট বাকি সেকশনগুলো মোটামুটি সেম লেভেলই ছিল খুব হেরেফের হয়নি শুধুমাত্র হিস্ট্রিটা একটু লেভেল আপ গেছে আর ভূগোলটাও সামান্য গেছে তো এই দুটো নিয়ে যদি ওভারঅল বিচার করো তাহলে অবশ্যই দু হাজার কুড়ির প্রেলিশ কোয়েশ্চেন দু হাজার উনিশের থেকে একটু হলেও টাফ এসছে তো সেক্ষেত্রে এখানে যখন আমি দুটো কাট অফ রেখেছি একটা একশো চার একটা হচ্ছে নাইনটি সিক্স এবং এই দুটো কাট অফ রাখার মানেও বলছি আমি তো দু হাজার উনিশের কাট অফ ছিল কত একশো পাঁচ যদি কোয়েশ্চেন টাফ এসে থাকে ডেফিনেটলি কাট অফ কমার কথা এবং একশো পাঁচ যদি কাট অফ থাকে এবারে কাট অফ ডেফিনেটলি নাইনটি সিক্সে আশেপাশে আসার কথা কারণ দু হাজার আঠেরোর কোয়েশ্চেন যদি দেখো দু হাজার সালে কাট অফ ছিল নাইনটি তো এবারেও কিন্তু ওরমই আসার উচিত নাইনটি এইট কিংবা নাইনটি সিক্স ওই রেঞ্জের মধ্যে আর দু হাজার উনিশের কাটও যদি দেখো একশো পাঁচ ছিল তো এখানে যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানে ডিপেন্ড করছে এটা সেটা হচ্ছে পিএসসি কত লোক নেবে এটা হচ্ছে মেন ফ্যাক্টর পুরো কাট অফ ডিটারমাইন করা কোশ্চেন সোজাও কি শক্ত সেটা তো অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর আর এর থেকেও বড় যে ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে কত লোক পিএসসি কোয়ালিফাই করাবে তুমি যদি দু হাজার উনিশের দেখো দু হাজার উনিশের পিএসসি কিন্তু ষোলো হাজার লোক কোয়ালিফাই করিয়েছিল তো ষোলো হাজার লোক কোয়ালিফাই করি একশো পাঁচ কাট অফ রেখেছে দু হাজার আঠেরো যদি দেখো পিএসসি প্রায় বারো হাজার লোক কোয়ালিফাই করেছে বারো হাজার লোক কোয়ালিফাই করিয়ে পিএসসি নাইনটি এইট কাট অফ রেখেছে তো এবার দু হাজার কুড়ি যদি কোয়েশ্চেন লেভেল একটু টাফ ছিল এবার ডিপেন্ড করছে পিএসসি কত লোক কোয়ালিফাই করাবে পিএসসি যদি আগের মতোই বেশি লোক কোয়ালিফাই করে তেরো চোদ্দো হাজার পনেরো হাজার এরম যদি কোয়ালিফাই করায় ডেফিনেটলি কাট অফ কিন্তু নাইনটি সিক্সের আশেপাশে আসতে চলেছে কিন্তু যদি পিএসসি ভাবে যে না এত কোয়ালিফাই করাবো না আমরা আবার আগের মতো কম লোক কোয়ালিফাই করাবো যেমন দু হাজার ষোলো সালে করিয়েছিল দু হাজার ষোলো সালে কাট অফ ছিল কিন্তু এইটটি ফোর মাত্র চুরাশি কাট অফ ছিল দু হাজার ষোলো সালে আর দু হাজার ষোলো সালে তোমার কোয়ালিফাই করেছিল হয়তো আট হাজার মতো তো চুরাশি কাট অফে মাত্র আট হাজার কোয়ালিফাই করেছে দু হাজার সালে তো পিএসসি দেওয়ার ভাবে যে আমরা না এরকম আট হাজার সাত হাজার লোক কোয়ালিফাই করবো তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি ওরা কাট অফটা বাড়িয়ে একশো চার করে দিতেই পারে কারণ যেহেতু ওরা কম লোক কোয়ালিফাই করাবে মানে বেশি লোক কোয়ালিফাই করাবে তো বেশি লোক যদি কোয়ালিফাই করে তাহলে ডেফিনেটলি কাট অফ একশো নিজে আসতে চলেছে নাইনটি সিক্স নাইনটি এইট এরকম যদি কম লোক কোয়ালিফাই করে আগের মতো সাত হাজার আট হাজার ওরকম তাহলে কিন্তু কাট অফ একশো চার একশো পাঁচ মানে দু হাজার উনিশে যেমন এসেছিল সেরামি সেরামই আসবে কারণ সেম লেভেল কোয়েশ্চেন যেহেতু টাফ হয়েছে তো সেই অনুযায়ী কাট অফ কম আসার কথা কিন্তু যেহেতু পিএসসি কম লোক কোয়ালিফাই করাবে সেহেতু কাট অফটা কিন্তু সেমই রাখবে তো এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করছে পিএসসি কত লোক কোয়ালিফাই করা তার ওপর বাট একটা কথা যেটা শিওর ভেবে নাম একশো দশের বেশি কাট অফ আসার কোনো চান্স নেই কারণ যদি কারুর নম্বর একশো দশের বেশি আসে তারা কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে মেন্স পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশান স্টার্ট স্টার্ট করে দেওয়া কারণ একশো দশের বেশি কাট অফ কোনো দিনও আসবে না কারণ কাট অফ তারই কম আসবে একশো দশেরই কম আসবে একশো দশের বেশি আসলে তো আরও লোক কম কম কোয়ালিফাই করবে তিন কি চার হাজার যায় না হয়তো পাঁচ ছ হাজার অত কম কোয়ালিফাই করবে না তো যাই হোক একশো দশের বেশি যদি নম্বর আসে তাহলে চিন্তা করার কিছু নেই যদিও অ্যান্সার কি পিএসসি দিয়ে দেবে তো কত নম্বর হচ্ছে দেখিনি কারণ এক সপ্তাহের মধ্যে আশা করছে পিএসসি দিয়ে দেয় অ্যান্সার কি জেনারেলি আবার অ্যান্সার কি চেক করার পর পিএসসির অ্যান্সার কি চেক করার পর অনেকের নম্বর অনেক সময় কমে হয়ে যায় কারণ দু হাজার মেন্স পরীক্ষার সময় অ্যান্সার কি পাবলিশ করার পর অনেকেরই নম্বর পনেরো থেকে কুড়ি নম্বর কমে গেছিলো অ্যান্সার কি চেক করার পর কারণ অনেক ভুল ছিল অ্যান্সার কিতে তো পিএসসি অ্যান্সার কিতে দেখো তোমাদের চেক করার পর আবার নম্বর কমে যায় কি না কিংবা অ্যান্সার কি কিছু ভুল ভাল বেরোয় কি না যদিও আই থিঙ্ক অ্যান্সার কি চ্যালেঞ্জ করা যায় এমন কিছু একটা জিনিস হয়তো নতুন এসছে আমি যদিও পুরোপুরি ওয়াকি ভাল নয় জিনিসটা নিয়ে নতুন ওয়েবসাইটে হয়তো এরকম কিছু অনেক সেকশান দিয়ে যে অ্যান্সার কি চ্যালেঞ্জ করা যাবে এরকম কিছু আছে যেগুলো আমি দেখিনি এখনও পর্যন্ত তো সেই সব দিলে খুব ভালো তো অ্যান্সার কি দেখার পর দেখো কত নম্বর আছে একশো দশের বেশি যদি আসে কিংবা এখনও হয়তো চেক নিশ্চিত করে নিয়েছ তাহলে চিন্তার কারণে না হলে কিন্তু পিএসসি এই কত লোক কোয়ালিফাই করবে তার উপর ডিপেন্ড করতে হবে কম লোক কোয়ালিফাই করালে কাট অফ অবশ্যই বেশি আসবে একশোর বেশি আসবে যদি বেশি লোক কোয়ালিফাই করে তাহলে একশোর কম তো এটাই হচ্ছে মেন কথা পিএসসির উপর ডিপেন্ড করছে কত কোয়ালিফাই করে তার উপর তো এই ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল জাস্ট এইটুকু অ্যানালাইসিস করা ছিল যে কোয়েশ্চেন কেমন এসছে এবং কাট অফ মোটামুটি কত যেতে পারে তো ওই বলি ভিডিও শেষ করছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং যদি কোনো নি